NBC Championship League Championship League Highlights Yes karibu sana katika mwendelezo wa NBC Championship League karibu sana katika mwendelezo wa ligi bora hii tunazungumzia ni NBC Championship League ligi ambayo inakutanisha timu bora ligi ambayo unaipata live kupitia TV3 hapa ni Morogoro hapa ni uwanja wa Jamhuri Morogoro moja kati ya viwanja bora sana moja kati ya viwanja ambavyo tunashuhudia michezo ya NBC Championship League hizo ndizo timu tunaingia uwanjani namna hiyo nazungumzia wenyeji Trust Camp dhidi ya Stand United moja kati ya mechi bora sana moja kati ya mechi ngumu mechi ambayo inakutanisha timu bora mechi ambayo inakutanisha timu zenye historia kubwa na hiyo ni sifa ya mji huu wa Morogoro hicho ni kiwakilishi bora kabisa ukifika hapa Morogoro basi tutazungumzia milima hiyo ambayo inaonekana milima maarufu kama ya Urugulu safi ya milima ya Urugulu basi inapatikana hapa Morogoro ukifika tu lazima utaiona hii milima inakuhakikishia kwamba hapa upo Morogoro mji kasoro bahari timu zote hizo hapo zikiwa zinapeana ishara ya salamu kuelekea dakika tisini za mchezo huu mchezo na mbali 104 mchezo ambao unawakutanisha Trust Camp ambao hapa ndipo maskani yao lakini hali kadhalika ni Stand United ambao wamesafiri takriban kilomita 800 kutoka Shinyanga mpaka mji Kasoro Bahari nazungumzia Morogoro na timu zote tayari zipo uwanjani kwa kwenda kuanza dakika 45 za kipindi cha kwanza ni Trust Camp dhidi ya Stand United live kabisa katika uwanja wa CCM Jamhuri Morogoro moja kati ya mechi bora sana waamuzi hao hapo waamuzi ambao watakwenda kusimamia sheria 17 za mchezo wa leo ukianza na refali ambaye atasimama katikati ya uwanja ni Bakari Telenda kutoka Pwani lakini line one ni Kasim Safisha kutoka Pwani lakini line two ni Mabluk Abubakari kutoka Tanga lakini fourth official ni Selemali Kinugani kutoka Morogoro huyu ni moja kati ya waamuzi ambao ni wakongwe zaidi na nitakupa historia yake baadaye baadaye huyu hapo ambaye ni fourth official Selemali Kinugani moja kati ya waamuzi bora sana na ni sifa kubwa kuwa na waamuzi bora katika ligi bora ya NBC Championship League nimekukumbia kwamba huu ni mchezo na mali 104 mchezo ambao unakutanisha Trust Camp dhidi ya Stand United Trust ambao wana hali mbaya na hivyo ndivyo vikosi vya timu zote mbili ambavyo vitakwenda kuanza kwa upande wa wenyeji wa mchezo Trust Camp eneo la ulinzi hakuna mabadiliko sana yuko Patrick Evans Hassan Mkilindi Rashid Ali Shila Sef zaidi lakini hali kadhalika Maulidi J4 Dege katikati alipo Halid Misanga Sunday Justin Hassan Gumbo lakini eneo la ushambuliaji yupo Idi Mbaga akiwa amerejea lakini hali kadhalika Said Luyaya pamoja na Muhammad Omali Al Maruf kama Shiboli hicho ndicho kikosi lakini coach Said Liakuka akiendelea kukalia bench na kuendelea kuwa na vijana hawa kuonoa huu ni mchezo mwingine ambao ana kazi kubwa ya kufanya. Huu ni mchezo ambao inabidi aweze kurejesha matumaini kwa kikosi hichi cha Trust ambao wamekuwa na mwendendo ambao si mzuri sana. Na hicho ni kikosi cha wageni wa mchezo wa leo Chama la Wana Stand United. Hakuna mabadiliko sana. Mabadiliko ni mchezaji mmoja tu ambaye mchezo uliopita dhidi ya Green Warriors ambao walipigwa pale Dar es Salaam Kim akiwa ameanzia bench lakini eneo la ulinzi yupo Osman Jomba, Boniface Juma, Mackenzie Ramazani pamoja na Andrew William katikati ya uwanja. Tatizo Shem Emmanuel Mtumbuka pamoja na Emmanuel Aule eneo la ushambuliaji ni Maudi Fazili El Capitano Lucas Kalango pamoja na Yaha ya Machupa wakiwa wameendelea kuwepo na kuaminiwa na coach Ali Muamer Ali Omar mmoja kati ya makocha bora sana na ikumbuke kwamba Stand United ni miongoni mwa timu ambazo ziliweza kutimua makocha mwanzoni kabisa na mzungumzia Zuru Kifri Idi na huyo ni match commissioner Juma M Ekaba wakipata picha kumbukumbu ya kwamba siku ya leo ilipigwa mechi bora ilipigwa mechi na mbali 104 Trust Camp dhidi ya Stand United chama la wana na hao ndio waamuzi wakiendelea kujiandaa kwenda kusimamia sheria 17 za mchezo moja kati ya mchezo bora sana Trust Camp ambao hawapo nafasi nzuri sana dhidi ya Stand United chama la wana ambao maskani yao ni kule Shinyanga lakini Trust Camp wao wamehama kutoka Dar es Salaam lakini msimu huu maskani yao imekuwa ni hapa mji Kasoro Bahari Morogoro Trust Camp ya Said Liakuka Stand United ya Ali Muhammad Ari Omari na hicho ni kikosi 
cha stand united namuona Emmanuel mtumbuka yupo ya haya machupa jezi na mbali albaina mbili wakiwa wanapeana mawazo ni namna gani ya kwenda kufanya kumbuko mchezo lopita walipigwa kipigwa kitakatifu na huyo unayemuona ni Ali Omari kocha mkuu wa kikosi hichi cha stand united chama lawana akiwa na alama 15 nafasi ya kumi leo ana kazi ya kufanya leo ana shuhuri nzito hapa akikutana na wataalamu wazee wa pira combat moja kati ya timu bora sana wanakuambia vitendo bila kupoa trust camp moja kati ya timu bora sana lakini sofa mpaka sasa wako chini kabisa kule ruvu shooting ambao wanashika mkia nafasi ya kumi na sita lakini wao wapo nafasi ya 15 hilo ni bench unamtazama hapo ni Said Liakuka ambaye amekaa kushoto kabisa huku Said Liakuka huyo hapo akiwa anatazama lakini akiwa amekaa na benchi lake la ufundi wakiwa wanasubiri dakika 45 za kwanza pengine ni kipi ambacho timu yake itakwenda kumpa ikumbuke kwamba ni muda mrefu sana tangu aliposhinda dhidi ya Pan Africa leo trust wana shuhuri ya kujibu hapa Yes, karibu sana katika uwanja wa CCM Jamhuri Morogoro. Karibu sana katika mwendelezo wa NBC Championship League mchezo namba 104 ukiwakutanisha Trust Camp dhidi ya Stand United. Trust Camp ambao wao wamevalia jezi nyeusi furu lakini hali kadhalika Stand United jezi zao ni zile zile za nyumbani ambazo wameendelea kuzitumia ni blue na michilizi frani hivi kama mwekundu kwa mbali na wamekwishaanza mpira. Trust Camp pembeni alipo safe Said Anamwaga maji huku Juju na kataliwa kwa uzuri huku na bado kwake safe Zaid. Tuteza mali ile. Umiriki kwao. Mackenzie Ramazan. Anawekwa chini muamuzi anasema hakuna foul. Umiriki kwao katikati alipo Khalid Misanga. Alipo safe Zaid alipo Hassan Mkilindi katikati alipo Gumbo anajua boli huyo Gumbo ana switch upande huku alipo beki huyu Rashidi alipo Maulidi J4 Dege piga pasi mpenyezo huku wa Taiwai ka uzuri nzuri kabisa Khalid Misanga lakini shoot lake ilikuwa ni off target sasa hivi unaweza kusema trust umeipata attempt Khalid Misanga nyota wa zamani wa Ruvu shooting Alikosa utulivu ikiwa imetoka pasi nzuri kweli kweli kujaribu kumkuta Hassan Gumbo. Nyota wa zamani pia Ruvu shooting pamoja na Green. Alijaribu kuiset kwa mchezaji ambaye amepita katika timu ambayo pengine naye waliwahi kupita na akafanya vizuri nyakati ambazo alipita Hassan Gumbo pale Ruvu shooting. Nyakati ambazo pia Tanzania ilikuwa ikimzungumza Gumbo kwa uzuri kama utakumbuka nyakati ambazo alikuwa akizungumza kwa uzuri sana na yeye anajaribu kuonyesha kitu. Lakini ukitazama transit msimu huu Ruvu shooting ndio timu pekee ambayo inaifanya transit pengine isiwe ni timu ambayo inashika mkia. Emmanuel Mtumbuka! Off target. What a hit. Tagato James. Mtumwachia nafasi Emmanuel Mtumbuka anaweza na kuadhibu. Ah, magoli kipa ambao wamecheza kwenye timu nyingi za majeshi. Nikizungumzia nyingi maana yake naanzia mbili. Mwae kupita JKT Tanzania lakini pia Ruvu Shooting ni miongoni mwa maeneo ambayo wamewahi kuhudumu lakini pia Transit hivi sasa kiwa natumika. Ni miongoni mwa kipa ambao wanaendelea kuaminika. Yuko na kazi ya ziada msimu huu akiwa ameruhusu mabao mengi. Miongoni mwa timu tano ambazo zimeruhusu mabao mengi, basi pia Ruvu Shooting wamo, lakini pia Cosmo wamo, Copco nao pia wamo. Transit wao wakiwa wameruhusu mabao 17 mpaka hivi sasa wakati Pan Africa wao wakiwa wameruhusu mabao 16. Kabisa kabisa na Patrick Muntali amevaa usinga kwa sababu captain mchezaji wao tegemeo zaidi Samuel Kamuntu hayupo kwenye mchezo pengine atakuwa amekumbwa na majeraha ndio maana muona Patrick Muntale kwa amevalia usinga hayo umiliki kwao Safe Zaid Safe Zaid Lukuga alipo Justin Sunday mchezaji wa zamani wa biashara pamoja na Guambina alipo Hassan Gumbo Safe Zaid taratibu tu wanawavuta Rashid Shila alipo Hassan Mkilindi Hassan Mkilindi wanawavuta hapa Ayo umiliki kwao sasa. Maulidi Dege anamwaga huku Klosi. Poteza mali ile sasa Emmanuel Haule left footer. Emmanuel Haule taratibu tu pembeni alipo Mackenzie Ramazan. Mackenzie anapiga pasi mpenyezo pasi hiyo hapo utafika Maulidi Fadhil. Ni Maulidi Fadhil hatari huku lakini akao uzuri kurashidi Shila. Safe. 
Ana pije back pass. Shira, Rashidi Shila. Alipo Sunday Justin. Alipo Maulidi Jumanne Dege. Pass nzuri alipo Said. Alipo Shiboli, Shiboli, Shiboli. Kauzuri huku Andrew William. Andrew William na boli. Wao anawekwa chini ni foul. <laughs> Muhammad Omar Shiboli. Moja kati ya wachezaji hatari sana na ame switch upande mara hii amekuja kulia mchezaji ambaye ana sifa za kucheza winga zote winga ya kushoto na winga ya kulia Mohamed Omari Al Maruf kama Shiboli akiwa na mabao mawili mpaka sasa katika kikosi hichi cha Trans Camp Sambamba kabisa na Samuel Kamuntu ambaye ndio kepteni leo hayupo katika mchezo wa leo na ni moja kati ya wachezaji ambao wanakuwa wana wamisi kweli kweli hasa anapokosekana kwa Trust Camp Samuel Kamuntu moja kati ya nyota hatari sana mabao mawili paka sasa lakini hali kadhalika Idi Mbaga mkongwe ambaye anaishi mkongwe ambaye anaendelea kukichafua akiwa amevaa jezi ya Trust Camp huyu hapo Idi Mbaga mchezaji wa zamani wa Young Africans utakuwa unamkumbuka vizuri Tagato James Tagato kipindi kile yupo Manji ilikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao alikuwa nategemewa zaidi Idi Mbaga lakini tunamshuhudia katika NBC Championship League Watoto wa Keko na mfaidi zaidi akiwa anaitumikia pia Keko Furniture katika michuano mbalimbali ile ya Ndondo kama utakuwa unakumbuka mwaka ambao TV3 ilionyesha Imani alimtumbuka Huyu ni muaji Imani alimtumbuka Pengine alienda kusoma vizuri sana nyakati za mlinda mlango Patrick Muntali Akaangalia ni wapi apeleke akapeleka katika engo sahihi wakati sahihi alikimbia mikimbio mizuri pasi ambayo imemtesa vibaya mno Patrick Muntali tazama mikono kiunoni haelewi ambacho kimetokea hapa Trans Camp wako nyuma kwa bao moja hawa ni chama la wana Stand United akili kubwa akitumia Emmanuel mtumbuka kusoma mikimbio ya walinzi kina Rashidi Ali Shila pamoja na Hassan Mkilindi wote waliona nyayo tuza kwake maono ilimtumbuka akaenda uso kwa uso na Patrick Evans Mutari alicho kifanya ni kuchagua upande ambao umemshinda Mutari kufikia mpira limekuwa bao jingine akifunga msimu huu lakini pia limekuwa ni bao lingine ambalo linawapa faida Stand United kutangulia na wametangulia wakiwa away bao zuri kweli kweli akiwa amefunga Emmanuel ilimtumbuka huyo hapo macho yake yanakuonyesha kwamba yuko makini anatamani zaidi kuiona timu ikifanya vizuri wako nafasi ya kumi na kama wakipata ushindi basi tunasonge zaidi katika nafasi za juu kabisa kabisa huyu hapo imano alimtumbuka the killer muuaji mchezaji ambaye anategemewa zaidi na ameandikisha bao lake la nne la msimu huu wa NBC Championship League akimwacha sasa Halifa Nolo ambaye pia leo anakosekana hali kadhalika Wanda Kit na mzungumzia Said Zanda ambaye pia leo mchezo wa leo hayupo kabisa na ni miongoni wa wachezaji ambao katika magoli ambao wamewafunga uh, Stand United na yupo Said Zanda mchezaji ambaye amekuwa ni tegemeo mchezaji kimakenzi Ramazani na ni mchezaji ambaye kwa kumuona tu unamfahamu zile trade zake zikiwa anazifuga fuga mchicha ule ama rasta Mackenzie Ramazani mchezaji ambaye anafahamika kwa kwa urahisi zaidi kwa kumuona tu haya ka uzuri ku Andrew William amefunga safari sasa Andrew William yuko chini mchezaji mmoja bila shaka ni Osman Jomba Jomba yuko chini na ukimwangalia Jomba Jomba kimo chake pengine mipira ya juu anakuwa anateseka zaidi na ukiangalia uh, striker huyu ambaye ameingia kwa sasa na mzungumzia Ayub Kitaba alikwenda kugongana naye na yuko chini pengine kimo chake anacholalamika ni kama amepigwa kiwiko katika paji la uso nyota wa zamani wa Pan Africa Yanga B lakini pia Green Warriors na Da City alalamika lakini ni kama yuko fresh yuko tayari kwa ajili ya mchezo nidhamu haiombwi ndicho ambacho anakizungumza Othman Jomba Jomba anazungumza kwa vitendo Nidhamu haiombwi kwa kile ambacho amekifanya. Muda wote amechomekea, muda wote wa mchezo ni kama Max Zengeli hivi. Ndicho ambacho anakifanya Othman Jomba Jomba. Naam, na kwa nafasi ambayo anacheza, tunaweza tukamfananisha basi na Jesus Navas ambaye yuko pale Sevilla, lakini hali kadhalika Antonio Valencia utakuwa unamkumbuka vizuri Tagato James Tagato, lakini kwenye chama lako Chelsea, Captain Abizi Kweta ambaye ameondoka sasa hivi yuko Atletico di Madrid. Dakika 90 anachomekea ngoma ichomoki, basi ndivyo tunavyomzungumzia Osman Jomba Jomba ambaye amekuwa na nizamu ya hali ya juu na mimi binafsi kwa wachezaji kama hawa huwa anawaita ni discipline master jomba jomba mchezaji ambaye kipindi anaondoka pani Afrika pengine ilikuwa ni pigo sana wengi hawakutarajia kama angeenda stand lakini stand wakati huo walikuwa vizuri kifedha nasema ile financial walikuwa wako vizuri kweli kweli na uliona namna ambavyo walileta wachezaji wengi sana kina Uhuru Selemani Mwambungu 
wakina Machupa, wakina Osman Jomba Jomba, wachezaji wengi sana walikuja zaidi wachezaji kumi Huyo hapo sasa Machupa, Andrew William. Back pass. Alipo Emmanuel Haule. Alipo Andrew William. Ananyenyua kupasi juju kumtafuta Mauridi Fadhili wa kwanza Patrick Muntali, captain Kauzuri kisha za laka laka Huseni Singano. Wow, anamchukua kwa uzuri hapa Emmanuel Haule, Huseni Singano. Pasi nzuri imefika sasa hatari huku ni Shimoli. Weka huku. Good save. Weka tena huku. Good save. Two save at once. Corner. Ni double save. Kazi nzuri ikiwa imeifanya Hassan Mnubi, nyota wa kikosi cha vijana cha Stand United. Alikwenda kukutana mpira wa kwanza akafanya save nzuri kabisa lakini save ya pili ya kwake sahi Yaya ndio ambayo pia imeweza imeweza kuliweka lango salama mpaka hivi sasa kazi nzuri ikiwa si championship league na haya ndio mapinduzi makubwa ya kisoka ndugu yangu tagato anapenda kusema hivyo saidi saidi weka uko penalty wanapata penalty telenma kutoka pwani ayubu kitara anavuta pumz Hassan Mnubi tayari refali amemruhusu atafanya nini sasa moja mbili tatu kompyuta anafunga bao bao zuri sana imemtesa vibaya Hassan Mnubi na sasa wanarejea mchezoni Trust Camp kidonda katikati ya maumivu ndicho ambacho kimefanyika makosa akiwa ameyafanya Hassan Mnubi anashindwa kuisaidia timu katika mpira wa kutenga na namna ile amepeleka Marikiti amekwenda upande mwingine na mpira amekwenda upande mwingine nafasi nzuri sana ametundika na kuweka sasa uzani sawa sawa wakati huo pia anakuwa nafasi nzuri ya kufanya mabadiliko kwa upande wa kikosi cha transit na haya pengine anakuwa ni mabadiliko mengine tayari anakwenda nje na mwenyewe ni kama alikuwa ameshajijua tayari Hassan Gumbo anakwenda nje nyota zamani wa Ruvu shooting na Green Warriors shuhudia wenyeji pamoja na mgeni wa kigawana alama moja moja kwa maana Transit Camp akiondoka na alama moja lakini pia wenyewe ambao uh, Stand United nao pia wameondoka na alama moja mara baada ya kutoshana nguvu ya kufungana bao moja kwa moja katika uwanja huu huni wa sawa kusikia makocha wa timu zote mbili wanazungumza nini mara baada ya kutamatika kwa dakika 90 za mchezo kwa sasa tumsikie kwa kocha Ali Omar mara baada ya kutamatika kwa dakika zote 90 coach ni kama ufinyu wa kikosi ama ufinyu wa bench lako ndio ulikunyima pia kucheza vizuri dakika za 45 za kipindi cha pili mara baada ya performance bora sana kipindi cha kwanza uh, kwanza ni mshukuru Mungu ni mshukuru Mungu kwa matokeo ambayo tumetoka mbali kama mwanzo nilivyokuambia hali ya utata ilo, 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 ilo tukumba ndio ile tufanya kwamba tu second half tu tunacheza tunacheza kwa 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 kwa, kwa utaalamu zaidi kwa maana ukitazama katika benchi na na, na two defenders stopper na center na goalkeeper ambayo kama wanasema ana jeraha kwa inabidi nitumie 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 ujanja wa hali ya juu so myself point moja imenisaidia kwa sababu of course sina timu ya kufanya sabu. na washukuru wachezaji wangu wamepambana well na mshukuru Mwenyezi Mungu katupa na tulikuja kama tunaliwaambia wachezaji wangu wa Stain Trans japokuwa wako chini ni timu ambayo ni matokeo ya mpira timu yote inaweza kageuka kwa hiyo sisi tuko hivi na nikamwambia jitahidi kwamba tusicheze na rifari Day the end Mungu kanijalia ni mondo kana point moja. Baada ya kuongoza kwa muda mrefu baadaye wakaja wakasawazisha pengine kiufundi nini ambacho kilitokea uwanja? Ah uh, actually ni 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 ni, ni, ni mpira. Mpira ni mchezo wa makosa. Kama huwezi kukubali kama mpira ni mchezo wa makosa, huwezi huwezi kuwa mwalimu. Yaani ukisoma referee unaambiwa football is about contact ndio kilichotokezea. Lakini decision ya referee kasema penalty kwa hiyo lazima mkubaliane naye. Otherwise utapata caution, utapata send off inabidi timu yenyewe haiko vizuri na ukazidi kupata hasara. Kocha tunakwenda kumaliza duru la kwanza hili. Imebakiza mechi kadhaa tu za kumaliza duru la kwanza. Sofa nini ambacho umekiona kwenye timu yako na pengine mnataraji kufanya nini kwenye duru la pili? Ya nilichokiona kwenye timu yangu na kwenda kwa Mungu anjalia tunaenda nyumbani, tutakwenda kupumzika, nitazidi kuitengeneza timu. Lakini katika lengo langu lazima nisipate point sita, nipate point moja. Nikipata point moja, changu mimi ni kunisha kusarenda ku, ku, ku ripoti na the some players ambao nimeona kuna mapungufu ni wakabizi viongozi ili wafanye kazi. Wachezaji kama kina Uhuru Suleiman na wengine kama kina Said Zanda ambao umewasimamisha, pengine tutarajia tutakuja kurejesha kwenye kikosi ama nini ambacho kitafanyika pia na mtafanya usajili ama itakuwa? Uh, uhuru si kumsimamisha mimi lazima nikombe ukweli lakini Said Zanda nimemsimamisha mimi kwa undisciplined. Akijirekebisha na rejea tena kuambia mwanzo Said Zanda is a good player hakuna soko alonokatai lakini mimi nimeumini na discipline. Without discipline unaweza kufanya kazi kwangu. Coach mimi nikutakia kila laheri na hongera pia kwa alama kazi njema. Sawa huyo ni coach Ali Omar nikiwa nimetamatisha naye lakini pia sahili ya kuka yuko hapa coach. 
tukufanya mazungumzo uh, mapema kabisa pole pia nimepata taarifa kwamba ulikuwa na umepata kidogo shida lakini nini ambacho umekiona kwa dakika zote tisini mechi ambayo ilionekana kama kipindi cha kwanza hivi mliwaacha wacheze uh, stand united then kipindi cha pili mkaja kushaza nyinyi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu game imeisha salama kwa kweli kwanza kwenye timu yetu kwanza bado tuna tatizo la majeruhi tuna majeruhi wengi na ukizingatia tumetoka msoma tumeanza safari siku ya Jumatatu tumefika Jumatano na hilo ndio umetuletea matatizo sana tuna majeruhi ni wengi sana ni kiasi kwamba ndio umetupatia shida sana kipindi cha kwanza lakini baada ya kufanya hesabu kipindi cha pili tukaanza kucheza Coach kwa namna ambavyo umeona kipindi cha pili wachezaji wako wa Meriat na kupata kile ambacho wamekipata. Pengine inakupa ishara gani kuelekea michezo inayofuata? Naamini kwamba tutafanya vizuri zaidi kwa sababu hata wale kwa mfano pale umemwona Mbaga, Mbaga nami bado ni mgonjwa lakini baada ya kumtoa tutaendelea nafikiri wakipata nafuu tunaweza tukashinda mechi zinazokuja. Timu nyingi za majeshi zimekuwa zikiathirika sana na mambo tofauti tofauti ambayo yanatokea ya kikazi kwa maana ya kwenda kusoma kozi na nini hata nyinyi pia mmeathirika kwa namna hiyo. Kwenye duru la pili coach pengine nyinyi kama bench la ufundi mmejipanga kufanya nini kurekebisha haya mapungufu mengi ambayo yametokea kwenye duru la kwanza? Kwanza tunashukuru kuna wachezaji wetu ambao walikuwa wamekwenda depo wameshamaliza. Kwa hiyo naamini kwenye duru la pili tutajumuika tutakuwa pamoja. Ndiyo. na mipango ya uongozi na pengine na bench la ufundi kuhakikisha timu inafanya vizuri maana mko pabaya mko chini e, ni kweli tuko pabaya lakini hayo mambo yote nafikiri atakwenda vizuri maana uongozi wenyewe anajua na kurugenza michezo najua wataifanyia kazi coach kila laheri na hongera asante sana haya huyu ni coach Saidi Yakuka lakini hapa niko na mnubi coach, uh, mchezaji ambaye amepata nafasi ya kucheza kwa mara ya kwanza hongera kwanza kwa kile ambacho umekifanya lakini pia performance yako umeionaje ukiwa unatoka kwenye kikosi cha vijana kabisa uh, kwanza Uh, shukrani zote ni mpe Mungu na mshukuru Mungu Mungu ndo kila kitu uh, katika mpira wa miguu uh, nafasi huwa zinakuja tu kwa wakati wake huwa wakati wangu Mungu kanletea ni mechi yangu ya tatu sio ya kwanza mm -hmm. ya, ya tatu Mungu kanletea basi nimepata nafasi kabisa so far una umeionaje game na imekuwa mechi namna gani kwako uh, kwangu ni, ni mechi nzuri ni mechi nzuri wapinzani wazuri na sisi tulikuja vizuri mpango wa mwalimu tumeufanyia kazi uh, mimi nawapongeza nawapongeza wenzangu uh, kwangu mimi binafsi nilikuwa vizuri ingawa sijacheza muda mrefu ila nimejitahidi hivyo hivyo Mungu alivyojalia basi tumepata alama moja mgeni alama moja ambayo mmeipata nyinyi kwenu wachezaji mnaiona ni alama yenye thamani kiasi gani hususan mkiwa mmeongozwa kwa muda mrefu sana uh, kwa sisi kila anachokijalia Mungu tunakishukuru Ugenini alama moja si aba si aba kabisa uh, kiufupi tunashukuru tumeongeza alama katika alama zetu 15 tuko juu pale Mungu anatujalia bado mechimbiza duru la kwanza tunarudi nyumbani kwenda kujipanga nyumbani kule wenye wenye chama la wana wanajivunia wewe kwa sababu umekuwa pale na unapata nafasi pia kucheza timu ya wakubwa unawaambia nini mashabiki kuelekea pengine kumaliza maliza hili duru la kwanza uh, mimi niombe mashabiki wetu watupe imani na wajitokeze uwanjani timu yetu bado tunaipambania japo changamoto hivyo hivyo za mpira ila tunaipambania waje wasikate tamaa Mungu akijalia basi tutamaliza vizuri kama mipango yetu tulivyopanga safari ya kuitafuta shinyanga eh nikutakia kila laheri asante sana shukrani haya huyu ni mnubi nimezungumza naye hapa lakini niko na mfungaji wa bao la kusawazisha hongera kwa kazi nzuri ambayo imeifanya lakini ilikuwa ni mechi namna gani kipindi cha kwanza kwa kiasi kikubwa wakiwa wanaongoza stand united baadaye mkaja mkaikamata game kipindi cha pili na pengine mwalimu alizungumza na nini nini mwalimu alichokisema yani kwa jinsi wanavyocheza wa stand united yani wanapiga sana pressure juu mm -hmm. kwa sisi mwalimu alichokifanya yani kuingiza watu wenye mwendo kidogo mm -hmm. ndio maana unaona tumewashambulia kiasi kikubwa sana kipindi cha pili na uchovu wa safari ndio umetuangusha kupoteza hii mechi ya leo ina maana mechi zinazofuata hizi tutapata matokeo hapa kwa vile tuna mechi nne nyumbani tutasogea juu pale Pengine unawaahidi nini sasa mashabiki wa timu yenu ambao wamewaona especially kwa kile ambacho wamekifanya kipindi cha pili? Naomba mashabiki wajitokeze kwa wingi na wazidi kutusupport. Mm, wazidi kutusupport tu. Na mimi nitatoka hapa chini. Sawa, mimi nitakia kila laheri. Ah, haina shida. NBC Championship League. Championship League. Highlights.